Tumshangilie Bwana Yesu. Amen. Amen. Naweza kuketi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Um, kwenye mitandao niliona kiongozi wetu wa nchi ametoa pole za msiba na aliyepewa pole ni Mkristo mwenzetu hapa mbaye ni mheshimiwa profesa Kitila Mkumbo waziri um, katika nchi yetu hii baada ya kufiwa na moja ya uh, watendakazi wake wakuu au yes katika jopo lake na nilipoona hizo salamu na mimi kama mchungaji wake au sisi kama wana chaplains tuungane pamoja kusema pole kwa mheshimiwa Kitila Mkumbo lakini nilikuja kugundua pia huyu aliyefariki ni rafiki wa karibu wa ndugu yetu Felix Mlaki pole sana pia uh, kwa msiba huo bwana sifiwe oh ningekuwa nimesema CCM au Chadema isifiwe ndo ungechangamka nimesema bwana Yesu asifiwe <laughs> Amen. Um, <coughs> Tani we are ready na kakikozi fulani ambako hakata nizuia kuwa muhubiri au mwalimu au mshauri au mwinjilisti. Um, ni kwa dakika chache kabla ya kuleta ujumbe ambao Mungu alinipatia wiki tatu zilizopita ni wakumbushe tu ndugu zangu kuwa leo ni siku ambayo wewe Mungu atakutumia kutupa viongozi katika baraza letu kwa mujibu wa utaratibu tulio nao na kwa sababu utachagua katibu wanafunzi wanachagua leo hawachagui kwa hivyo wanafunzi mtakuwa mkitutegemeza tu tukiwa tunaona majina hapo mnatuombea mkiwa njiani au kama mtapenda mwe around lakini natamani kusema kwa dakika chache um, jambo hili kiongozi yeyote wa kanisa si mtu ambaye anaweza akafanya siasa au kampeni kwamba jamani mnanionaje ninafaa a a ingawaje Biblia inasema anaye tamani kazi ya uaskofu um, atamani kitu chema lakini tunapozungumza juu ya kiongozi ni lazima tumwangalie kiongozi huyu katika neno la Mungu ambalo limetusisitiza na wewe ambaye tunatamani kukupigia kura Mungu akusaidie matendo ya mitume na hata vitabu vingine vimetuelekeza namna ya kiongozi sifa nazo takiwa kuwa nazo sitasoma maandiko lakini nataka tu kwenye maandiko neno linasema mtu huyu ambaye tunataka kumchagua awe na mahusiano ya karibu na Mungu awe mwe, awe na mwenendo bora na safi kikristo usiolaumika mwenye kiasi mstahivu mwenye busara mzima katika imani kuna viongozi unakuta hata halijui neno hao ndio wanaongozwa kukimbia kimbia kwa sababu hana uzima katika imani kwa lugha nyingine aliyekomaa kiroho aliye na upendo aliye na saburi uvumilivu lakini pia asiye mbinafsi 
asiwe mwepesi wa hasira hakuna mwanadamu ambaye huwa hana hasira hapa duniani nikiwemo na mimi akiwemo na msa kiongozi mkubwa tunayemjua lakini kuna namna ambavyo Biblia inashauri juu ya hasira asiwe mlevi penda kileo nakuta mzee ndo walevi kama una tabia hiyo na unaweza ukachaguliwa acha mara moja asiwe mgomvi halo tunasikia tunao kwenda kupiga kura asiwe mgomvi asiyependa mapato ya aibu wizi wa sadaka biashara za binadamu kuna watu wanauzwa unaweza ukakuta wako wa Kristo wanaojihusisha na mambo haya unaweza ukakuta mtu ana mtandao kama huo hapana lakini madawa ya kulevia vileo wizi na vitu vingine asiye msingiziaji halo jamani sijaanza kuhubiri sijaanza kuhubiri msigala hongera kwa kuendelea kuandika Mungu akubariki sana awe wa kuheshimu ndoa <coughs> sorry ndoa yake kama yuko kwenye ndoa mwenye kuwatunza watu wa nyumbani mwake kikuta mzee watu nyumbani wanalia hawajala hawajavishwa na si kwamba hana pesa kuna shida mahali kwa hivyo awe mtu wa kuwatunza wa nyumbani mwake mwenye kufundisha na kudhibiti watoto wake wasiwe wa kulaumiwa wana asifiwe namalizia kwa kusema tunao kwenda kuwapigia kura awe mkaribishaji sio mchoyo mpenda wema mwenye kiasi mwenye haki mtakatifu mtu asiyependelea maisha ya dhambi mtakatifu kuna arguments ziko huku duniani leo hivi kweli duniani kuna watakatifu tuko na wewe fanya bidii kuishi maisha yasiyopenda dhambi haleluya mwenye kudhibiti nafsi yake mtu wa utaratibu ni mfano na shahidi wa kweli wa Bwana Yesu mwenye kulishika neno mwenye uwezo wa kuonya kufundisha na kuwafundisha e, na kuwashinda wenye kupinga kuna watu wataalamu wa kupinga mambo ya familia mambo ya kanisa huyo tunayemchagua awe na uwezo wa kuwashinda walimu wa uongo na wapingaji tunataka tuwe na mradi huu eh hey, pesa ziko wapi tunataka tufanye maombi eh hey, hey, kila siku maombi uwe na uwezo wa kupinga watu wa namna hiyo ah, ni lazima um, jambo hilo na ni kuage katika eneo hili kwa kusema awe ni mtu anayefundishika kuna wazee unamchagua unamwambia e, e, hivi itakuwa hivi a, a, mimi ninachojua ni hivi yani yeye anavyojua ni hivyo na uwe mtu wa, awe mtu wa kufundishika lakini anayekubali mabadiliko mazuri kuna watu they are so rigid katika mambo yao vile wanavyojua na ndo anasimama huyo ndo kiongozi wetu a, a viongozi tunaotamani kuwa nao wawe ni watu wanaoweza kufundishika na kubadilika sio kutuambia miaka ya zamani tulikuwa hivi hapana hatupingi mambo ya zamani lakini lazima uwe unakubali kuweza kufundishika bwana asifiwe naomba
tupigie makofi maneno haya na sifa za viongozi Sasa muulize jirani yako umeshagundua sasa utakaye mpigia kura siri yangu. Amen. 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 Kwa dakika chache wiki kama tatu zimepita tukiwa mahali tukiwa tunaomba Mungu akawa amenipa ujumbe huu lakini hasa kukwambia wewe mwaka wa kwanza wiki rijalo tutazungumza tena na hasa ile tarehe ishirini na tatu lakini nataka kukua, kukukaribisha na wewe ambaye ni continuing student wewe ulie mzazi wewe ulie muhadhiri mtumishi wa viuo vyovyote tulivyo navyo um, viuo vingi tunavyolea natamani kusema jambo hili mwaka wa kwanza ambaye ni yuko hapa anajiamini asimame mwaka wa kwanza na amekuja na biblia kanisani aliyekuja na biblia mwaka wa kwanza aya kimbia hapa uje na biblia yako mpigieni makofi huyu mwaka wa kwanza naomba muandalie microphone bwana asifiwe Tena naomba upande hapa mheshimiwa. Kitu kimoja nitagombana na wewe, urefu kidogo usinizidi, sawa? Angalau komea, komea hapo, sawa? Bwana asifiwe. Aje mnamuonaje jamaa? Kaenda hewani? Haleluya. Unaitwa nani mheshimiwa? Naitwa Daniel Godfrey Livingstone. Ebrudia tena Danieli Godfrey Livingstone. Huyu tukimpeleka TBC tutamweka kitengo gani? <laughs> Amen. Bwana asifiwe. Amen. Sasa unatokea wapi? Uh, where are you from? Natokea mkoa wa Kilimanjaro. Kule kwetu. Ndio. Yeah. Amen. Hayo makofi ni ya watu wa Kilimanjaro au Mbeya? <laughs> Bwana asifiwe. Wale wanyamwezi wenzangu tumekuwa stranded tupige makofi au tufanyeje? Wote tumshangilie Bwana Yesu sasa. Amen. 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 Um, sasa maneno haya Mungu alinipa uh, tukiwa mahali tukiomba ni yalete kwenu fungua Mithali sura ya nne mstari wa kwanza hadi wa kumi. Mwaka wa kwanza inawezekana sitafundisha au kuhubiri muda mrefu leo. Kuna maneno tu ambayo tunataka kukukaribisha hapa chaplains yetu na kwenye chuo unakotokea sikiliza haya maneno yawe mtaji kwako na wewe unaendelea. kwako wewe mzazi na wewe mwanandoa fanya biashara mithali nne moja hadi kumi, tusome kwa sauti hiyo murua kabisa mithali mlango wa nne, mstari wa kwanza hadi wa kumi. na inasema wanangu yasikilizeni mahusia ya baba yenu tegeni masikio mpate kujua ufahamu kwa kuwa nawapa mafundisho mazuri msi msiiache sheria yangu maana nalikuwa mwana kwa baba yangu mpole mpenzi wa pekee wa mama yangu na akanifundisha akaniambia moyo wako uyahifadhi maneno yangu shika amri zangu ukaishi jipatie hekima jipatie ufahamu usiusahau wala usiakatae maneno ya kinywa changu usimwache naye atakuhifadhi umpende naye atakulinda bora hekima basi jipatie hekima nam kwa mapato yako yote jipatie ufahamu umtukuze naye atakukuza atakupatia heshima ukimkumbatia 
atakupa neema kuwa kilemba kichwani na kuki na kukukirim, kukukirimia taji ya uzuri mwanangu sikiliza na kuzipokea kauli zangu na miaka ya maisha yako itakuwa mingi amen amen makofi kwa bwana yesu <coughs> danieli mungu akubariki na hongera kwa kujiandaa vizuri kuja ibadani uko smart biblia unayo na amini na sadaka unayo Amen. Mubarikiwe sana. Basi. Um, uko hosteli gani? Magufuli. Amen. Kuna mpango baraza viongozi tuligusia mahali wanaoishi msewe kule kuwe kuna gari linaenda sijui na wapi mtakamilisha huo mchakato. Kuna watu hawaji badani wakiwa na sababu zao basi tunashukuru Mungu sijui kama magufuli nayo yuko huko into consideration lakini e, yatawekwa vizuri natamani kusema hivi karibu katika ibada yetu hapa CCT na kirefu cha CCT ni Christian Council of Tanzania Kiswahili chake ni jumuiya ya Kikristo Tanzania na tuko hapa zaidi ya madhehebu kumi na mawili ya Kiprotestant lakini hiyo haimanishi hatuwezi tukawa na Wapentecost hatuwezi tukawa na Waislamu wakaja kusali kila mmoja lakini jumuiya ya Kikristo Tanzania um, imetengenezwa na madhehebu hayo lakini kila mmoja mwaka wa kwanza nenda kakaribishe mtu yeyote tuko hapa wachungaji na viongozi mbalimbali mbali, tumeandaliwa kukulea kuna mahali kuna watu wamejiandaa kuwatafuna kuwaharibu kuwachinja na kuwabeza pale mtakapokuwa mmeraruliwa na hakuna cha kufanya tena kwa hivyo tuko hapa kukuchunga kukulea kukusaidia holistically bwana asifiwe tunamshukuru Mungu kwa mwaka wako wa kimasomo ambao ni mwaka mpya na wale continuing students ni majira mapya ni wakaribishe kwamba Mungu aweze kuwahudumia na katika uh, wataalamu wa Kiingereza kuna neno linaitwa imprinting uh, unapo print kuna kitu ambacho kinaweza kika kikatoka vile vile ulivyokusudia sasa hii maana yake um, imprinting ni ile wanasema marking au establishing uh, as a certain relationship to any creature especially human being kuna namna unavyoweza ukahusiana na mtu ambaye ameletwa kwako ili aweze kufanana na wewe kwa namna unavyotaka awe serikali imewatuma a ah, ah, serikali ni ya pili Mungu kwanza akaitumia serikali serikali nayo sio yote kwenye eneo la elimu wakakupanga umekuja hapa usitazame serikali ndo ya kwanza first god aliyekuleta hapa na kwa sababu amekuleta hapa amekukutanisha na sisi wengine umetukuta warefu wafupi wenye mili mikubwa wembamba wakimbiaji watembeaji watu tun... umetukuta tuko hapa bwana asifiwe sasa tunatamani ufanane nasi katika eneo ambalo Mungu amekusudia ndege anapototolewa kiumbe anayekuwa hapo karibu sikia ndege anapototolewa kiumbe yeyota anayekuwa hapo karibu huyo ndiye atakayefuata sikilizeni sitakuwa na muda mrefu lakini kama mama atatotoa 
halafu akajitokeza monster mwingine au li, lijitu hawa watoto kwa design ya namna ambavyo nature yao ilivyo watakuwa inclined kufata huyu aliyepo what am i saying nikiwa katika huo tulivu wa kuomba na kutafuta nikakutana na a zoologist mmoja ambaye ni mwa Australia yeye alipokuwa akifanya utafiti alifanya utafiti kwenye um, ndege wawili geese na ducks na katika utafiti wake aligundua ya kwamba ndege wanapokuwa wametotolewa alichokiona ukaribu bondi itatengenezwa na yule aliyetotoa lakini ikitokea kuna kitu kingine kimekuja huyu ndege hawa ndege hawa watoto wataform attachment au bondi kwa hicho kitu ambacho kimejitokeza hapo karibu kama ni nyoka ambaye ni rafiki kwa hawa watoto wanaweza wawe karibu naye kama sijui ni mdudu gani nini ninachotaka kuzungumza mahali hapa kama mtotowaji atakuwa hayupo anasema huyu ndugu he noticed that the young birds rapidly made a bond with their mother after hatching but could also form the same attachment to a foster parent if the mother is absent sisi mungu ametupa and mwenyekiti kamati ya ya USSF Dr. Nema ndiye aliye nipa kujua tume register watu 1170 lakini leo waliokuja hapa ndio wengine labda watakuwa wameenda kwenye prayer camp na wapi lakini tunatamani wewe mtoto tulie kutotoa ulie kuja kwetu tunatamani tuweze kukulea kwa namna ambavyo Mungu amekusudia kama sisi hatutakuwa karibu na wewe kuna vitu vingine kuna watu wengine ambao wanaweza kuwa wanajiita wachungaji by the way nina simu nyingi zinazo chungaji tunaweza tukaje tukashirikiana kulea watoto vijana ukisikia sound amini uh, sound yenyewe au toni yenyewe lakini doctrine unashangaa kuna watu wanatafuta watu waweze kuwa nao karibu kwa, ma, kwa, kwa 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 faida yao wenyewe sio kwa ajili ya Kristo kwa hivyo mwaka wa kwanza naomba muwe wahubiri wa kwanza nenda mkawaambie ukikutana na mwanafunzi mwenzako hata kama ni continue mwambie let's go somewhere wako wachungaji committed ambao wamejipanga siku turarua isipokuwa ni kutuelekeza kwenda mbinguni sema amen sema amen kwa vile Mungu amekuleta hapa CCT Chaplains anayo makusudi ya wewe kuchungwa kufundishwa kushauriwa kuongozwa ili uwe na kile ambacho Mungu amekusudia katika maisha yako kuna mtu amenisikia hapo nikiwa likizo baba mmoja wa mwanafunzi mmoja sio kama yupo akanipigia simu mchungaji nimeona simu yako ninakupigia um, na, na aliponipigia akaniambia nina mwanangu hapa nataka ni mkabidhi kwako nikamwambia sawa sasa ilikuwa siku ya Jumatatu the eh, office ilikuwa imefungwa nilichokifanya nikatafuta msaidizi wangu wa kwanza anaitwa Elizabeth bwana asifiwe nikampigia sima mama mchungaji kuna waheshimiwa wako pale nenda ukaonane nao yule baba akahakikisha nimeongea na mwanae akiwa na mke wangu na yule baba ndo akasema sasa ninaweza kurudi nyumbani wazazi wanatuamini 
sio wazazi tu Mungu aliyetuweka aliyeniweka aliyetuweka collectively na vipawa vyetu tulivyo navyo anatamani tuwalee lakini nataka kusema wako watu watakuja wakikutafuta wewe kuna mahali saa zingine utaambiwa sisi hatuko chini ya wachungaji wachungaji ni akina nani come on nataka kukuonya mtu yeyote asiye chini ya mchungaji yeye ndiye mchungaji na kukaribisha tuketi tutembee pamoja tufundishane tuonyane tuelekezane tutiane nguvu tule wali pamoja na tuende mbinguni sema amen sema amen Mungu ametaka eh, ametukabidhi ame, ame maisha yako au future yako kama utakubali kuwa sisi tunaweza kuna kitu Mungu anatamani afanye maisha ni mwako na Mungu kutupa future yako bado na wewe una asilimia nyingi za kusababisha unafika mahali pale Mungu amekusudia Mtu mmoja akasema the best way to predict your future is to create it Future yako pamoja na kwamba sisi tupo lakini wewe unatakiwa ufanye bidii katika hilo na huyu ni Abraham Lincoln um, ni kwamba maisha yako ya leo maisha yako ya leo inategemea na vitendo vyako choices zako unafanya nini ndivyo vitakavyotengeneza future yako your today's actions and the choices can shape your tomorrow hapa chuoni naelekea kumaliza hapa chuoni tuna utajiri wa watu wazuri makofi kwa bwana Yesu watakatifu na wenye maadili mazuri lakini pia hapa chuoni nisiseme tuna utajiri tuna wingi wa watu wachafu wa tabia watenda maovu na watu wasio mwogopa Mungu mbele yako unapewa nafasi ni nani umwelekee ni nani umsikilize your today's actions zitadetermine your future sikiliza mtu wa Mungu sikiliza mtu wa Mungu watu hawa wote wako mbele yako na wazuri wanaweza wasionekane kama wazuri kwa sababu shetani anayo tabia ya kusogeza vitu vyake kwa haraka ili yaweze kuharibu sasa be careful ukiwahiwa hapa chuoni hata vio vingine kuna watu wanaingia huko wana mission zao wanafanya vitu vyao unaweza ujiingize kule uwe makini ninachotaka kusema ni hivi ninachotaka kusema ni hivi Mungu akusaidie kuwa committed kwa Mungu Mungu akusaidie kuwa goal oriented wewe uliyefika hapa na haya mengine tutafanya uh, tutafafanua wiki ijayo na tarehe 23 lakini kuwa focused sensitive na kitu kinachoitwa self control natamani kukuaga kwa kusema hivi Mungu wa neema atatudai roho yako kwa hivyo sisi hatutacheza kukuhubiri, kukufundisha, kukuonya na yote. Lakini pia wewe uwe mwinjilisti wa kuleta watu wengine ili tuweze kuwa na safari ya pamoja katika maisha yetu. Bwana asifiwe. Simama mahali ulipo. Naomba mshike mkono jirani yako
mshike mkono jirani yako kanisa lote mshike mkono jirani yako najua hakuna covid labda kama kuna mtu aje ni taarifa kwamba covid ipo um, ukiwa umeshika mkono huyo mtu hebu naomba umwombe awe ni baba mama by the way mwaka wa kwanza inawezekana umeshikana mkono na mwalimu wako au umeshikana mkono na HR wa Judaism au maji au ardhi kwa hivyo mshukuru Mungu kwa kushikana mkono na huyo mtu ni wa thamani sana huyo mtu by the way inawezekana umeshikana mkono na mchumba wako ambaye atakuwa mme wako au mke wako sasa ukiwa umeshika mikono na mna hiyo funika macho omba kwa ajili ya huyo mtu Mungu atembee naye awe ni mzee awe ni kijana afya yake maisha yake omba kwa ajili ya huyo mtu kanisa lote na waruhusu kuomba muombe huyo mtu dakika moja mbili tutamaliza maombi haya hebu omba kwa ajili yake Mungu amsaidie Mungu atembee naye Mungu awe naye asimwache kwa namna yoyote baba katika jina la Yesu wewe ni Mungu uliye hai kwa jina la Yesu Kristo ninaomba kwa ajili ya baba huyo na mama huyu ambaye umemleta katika chaplains hii kwa jina la Yesu ninaomba damu ya Yesu ikawe juu yake damu ya Yesu ikanene mema juu yake huyu mwanafunzi huyu mfanyakazi huyu mfanyabiashara huyu baba mama kijana mtoto damu ya Yesu inene mema roho ya uharibifu juu yake Nina ya muru ya chie maisha yake kwa jina la Yesu roho ya uharibifu roho ya uharibifu isiwe na nafasi juu yake natamka juu ya masomo yake juu ya ndoa yake juu ya biashara yake damu ya Yesu mwili wake hiyo roho ya udhaifu roho ya magonjwa kwa jina la Yesu kuanzia wayo hadi utosi wa miguu moto kutoka mbinguni ushuke urambe hayo magonjwa urambe hayo magonjwa urambe huo udhaifu damu ya Yesu Bwana Yesu asante kwa sababu wewe ni Mungu uliye hai neema yako Mungu ikapate kudhihirika neema yako Mungu ikapate kudhihirika tembe ya Bwana tembe ya Mungu uliye hai moto ulao pite 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 neema ya Bwana ikufunike maishani mwako maishani mwako damu ya Yesu ikanene mema mwezi wa, wa Novemba na kutamkia baraka za Bwana ushindi wa Bwana majira mapya uliyoyaanza kama mwanafunzi kama mfanyakazi kama mfanyabiashara kwa jina la Yesu wanaokwenda kuchaguliwa kuwa viongozi katika baraza Bwana Yesu tunakuita neema yako ipite tupe viongozi ulio wakusudia baba asante kwa sababu wewe ni mwaminifu tunaombea waliofiwa Bwana uwafariji neema yako ikawe juu yao katika jina la Yesu Kristo watu wa Mungu tupige kelele tukisema amen